പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ നമ്മൾ സർഫസ് കെമിസ്ട്രിയും തീർത്തിരിക്കുകയാണ് പ്ലസ് ടുവിൽ അതായത് ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് സിക്സ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം പബ്ലിക് എക്സാം വരും വരുന്നുണ്ട് ഉറപ്പാണ് എത്ര എടുത്തോ അത് നല്ലവണ്ണം പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടുമെന്നാണ് കിട്ടിയ വിവരം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വേറൊന്നും അറിയിക്കേണ്ട നിങ്ങൾ എടുത്തത് വിറ്റേസ് ചാനലിലും നമ്മളൊക്കെ ആയിട്ട് എടുത്ത ടോപ്പിക്കുകൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കുക വിറ്റേസ് ചാനൽ എടുത്തതൊക്കെ നമ്മൾ എടുക്കുക എന്തായാലും ദെൻ അത് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക അത് മാത്രം വേറെ എടുക്കാത്തതിനെ കുറിച്ച് വെറുതെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണ്ട ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ഓക്കെ അത് പഠിച്ച് നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങാം ഇന്ന് നമ്മൾ ഏഴ് മത്തെ ചാപ്റ്റർ ആണ് ശരിക്കും വേണ്ടത് പി ബ്ലോക്ക് പക്ഷെ അതിൽ സിലബസ് കട്ട് ചെയ്യോ ഇല്ലയോ നമുക്കറിയില്ല ലെങ്തി ചാപ്റ്റർ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെറിയൊരു ചാപ്റ്റർ ആയ എട്ടാമത്തെ ഡി ആൻഡ് എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് ആണ് എടുക്കുന്നത് തേർഡ് ഏഴാമത്തെ ചാപ്റ്റർ പി ബ്ലോക്കാ പി ബ്ലോക്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം പീരിയോഡിക് ടേബിളിലെ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് എസ് ബ്ലോക്ക് ആണ് ശേഷം പതിമൂന്നും പതിനാലും ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ പഠിച്ചു ഈ വർഷം പഠിക്കാനുള്ള പതിനഞ്ച് ഫിഫ്റ്റീന് സിക്സ്റ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ ആൻഡ് എയ്റ്റീൻ അത് ഒരുപാടുണ്ട് തൽക്കാലം ഞാൻ അത് ഇപ്പൊ എടുക്കാതെ നമ്മൾ ഡി ആൻഡ് എഫിലെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ജനറൽ ആയത് ഇപ്പൊ എടുക്കുന്നു ഡി ആൻഡ് എഫ് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനെ വരും പെട്ടെന്ന് തീരുകയും ചെയ്യും ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് ഒരു നാലഞ്ച് ക്ലാസ് കൊണ്ട് തീർക്കണമെന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഞാൻ ജനറൽ ആയിട്ട് ഡി എ കുറിച്ച് ഒരു സെക്ഷൻ ആണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ശേഷം ഡിയുടെ പ്രോപ്പർട്ടികളുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പ്ലസ് വണ്ണിലെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ പഠിച്ച ചില പ്രോപ്പർട്ടി എന്താ ഡിഫറെന്റ് ഓക്സിഡേഷൻ കാണിക്കും കോമ്പൗണ്ട് കളേഡാണ് കാറ്ററീസ് ആയി ആക്ട് ചെയ്യും എങ്ങനെയൊക്കെ പഠിച്ചില്ലേ ഇവിടെ അതുകൊണ്ട് വൈ എന്നതിന് ആൻസർ കൂടി കണ്ടെത്തും എന്തുകൊണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കാണിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് കാറ്ററീസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആർ കളേഡ് ദെൻ എക്സെട്രാ ഒരു പത്ത് പതിനൊന്ന് പ്രോപ്പർട്ടീസ് അത് ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ചർച്ച ചെയ്യും ഇന്നുള്ളതിൽ കാര്യമായിട്ട് ചോദിക്കുക എന്താണ് ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് അല്ലെ ട്രാൻസിഷൻ എലമെന്റിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്നാണ് ഡെഫിനിഷൻ ഉണ്ട് അതിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് ട്രാൻസിഷൻ എലമെന്റ് ആവണേ നിങ്ങൾക്കറിയാം ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഡി സബ്സിഡിൽ വേണ്ടേ അപ്പൊ അല്ലെ അതിന് പേര് പിടിക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ ഗ്രൂപ്പ് അല്ലേ പക്ഷെ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിലും നമ്മളെ ഈ സിങ്ക് കാഡ്മിയം മെർക്കുറി പിരിയോഡി കിട്ടിയ അവിടെ നോക്കുമ്പോ ഇരുപത്തി ഒന്ന് മുതൽ ഇങ്ങനെ പോന്നാൽ മുപ്പതാമത്തെ ആള് സിങ്ക് ആണ് അതിന്റെ തൊട്ടു താഴെ കാഡ്മിയം ദെൻ മെർക്കുറി ഇവകളെ ഡി ബ്ലോക്ക് ആയിട്ട് പരിഗണിക്കാറില്ല കാരണം ഇവകളുടെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ അവസാനത്തെ ഡിയില് ഫുള്ളി ഫില്ല നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യാതെ തന്നെ ഫുള്ളി ഫില്ല സിങ്കിന് എഴുതും ഇനി സിങ്കിന് എന്താ വരിക എന്ന് പറയാൻ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഫോർ എസ് ടു ത്രീ ഡി ടെൻ എന്നല്ലേ വരിക അതാണ് സിങ്ക് ഇനി സെറ്റന്റെ കോമൺ ആയ ഓക്സിഡേഷൻ സേറ്റ് എന്താ ടു പ്ലസ് ആണ് സിങ്ക് ടു അല്ലെ കാണിക്കാറ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രിയിലൊക്കെ പഠിച്ചതല്ലേ അപ്പൊ സെറ്റൻ ടു പ്ലസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്തായി ഫോർ എസ് ടു അല്ലെ രണ്ടെണ്ണം പോയാൽ വീണ്ടും ത്രീ ഡി ടെൻ അതായത് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് അത് സിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ കോമൺ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുമ്പോഴും ഡി കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് ആവാൻ പാടില്ല അവകളെ ഡിയുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ പെടുത്താറുള്ളൂ ഡി ബ്ലോക്ക് ആയിട്ട് പരിഗണിക്കാറുള്ളൂ അപ്പൊ ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ് പ്രത്യേകത ഇൻകംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് ഡി വേണം ഇൻ ഗ്രൗണ്ട് ഓർ കോമൺ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഇത് രണ്ടിലും കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫില്ല ആണെങ്കിൽ അവകൾ എന്തായിട്ട് പരിഗണിക്കൂല ഡി ബ്ലോക്ക് ആയിട്ട് പരിഗണിക്കൂല അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആ സിങ്ക് കാഡ്മിയം മെർക്കുറി അവകൾ ഡി ബ്ലോക്ക് കാണിക്കുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയും കാണിക്കൂല കാറ്ററീസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യൂല ഡിഫറെന്റ് കളർ ഉണ്ടാക്കൂല കോമ്പൗണ്ടുകൾ ഇതൊക്കെയാണ് അപ്പൊ ഡെഫിനിഷൻ മാത്രമാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് കേട്ടോ എന്തിന് ഡെഫിനിഷൻ ഡി ബ്ലോക്കിന്റെ പിന്നെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കും കോപ്പർ ഒന്ന് കോപ്പർ എന്താ ഫോർ എസ് വൺ ത്രീ ഡി ടെൻ അല്ലേ സാധാരണ എഴുതുമ്പോൾ ഫോർ എസ് വൺ ത്രീ ഡി പക്ഷെ കോപ്പർ ഉണ്ടാവും കോമൺ ഓക്സിജൻ സേറ്റ് എന്താ ടു അല്ലേ സി യു ടു പ്ലസ് അപ്പോൾ എസിൽ ഒന്നും ഡിയിൽ ഒന്നും ത്രീ ഡി നയൻ വരും ത്രീ ഡി നയൻ നിങ്ങൾ ബോക്സ് വെച്ച് ഇലക്
അല്ലെ മോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് പീപ്പിൾ ഒക്കെ അതുകൊണ്ട് ദേ ഷോ എ ട്രാൻസിഷൻ ഫ്രം ഹൈലി ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവ് മെറ്റീരിയൽസ് ഓഫ് എസ് ബ്ലോക്ക് ടു ലെസ് ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവ് പി ബ്ലോക്ക് ലെസ് ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവ് പി ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ഹൈ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് പി ബ്ലോക്ക് എന്നും പറയാം അതുകൊണ്ടാണ് അവയെ ട്രാൻസിഷൻ എലമെന്റ് നമ്മൾ പേര് വിളിക്കാൻ കാരണം ഓക്കെ പിന്നെ എലമെന്റ് വിച്ച് കണ്ടെയിൻ പാർഷ്യലി ഫിൽഡ് ഡി ഓർബിറ്റൽ ഇൻ ദയർ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഓർ എനി ഓഫ് ദയർ കോമൺ ഓക്സിജൻ സ്റ്റേറ്റ് ആർ കോണ്ട് ട്രാൻസിഷൻ എലമെന്റ് ഇത് പഠിക്കണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല ഡെഫിനിഷൻ ജിങ്കിന്റെ ഒക്കെ എക്സാമ്പിൾ എടുത്തും പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പൊ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ കോമൺ ഓക്സിജൻ സ്റ്റേറ്റിലോ എന്ത് ചെയ്യണം പാർഷ്യലി ഫിൽഡ് കംപ്ലീറ്റ് ഫില്ല് ആവരുത് അതാണ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ്ലി ഫില്ല് എന്നും പറയാം അത് പഠിക്കണം കേട്ടോ അത് വെച്ചിട്ട് ജിങ്ക് കാഡ്മിയം മെർക്കുറി കണ്ടെയ്ൻസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് ഡി ഓർബിറ്റർ ഇൻ ദി ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ആസ് വെൽ ആസ് ദർ കോമൺ ഓക്സിജൻ സ്റ്റേറ്റ് സോ ദ ആർ നോട്ട് കൺസിഡർ ആസ് ട്രാൻസിഷൻ എലമെന്റ് ദ ആർ കോൾഡ് സ്യൂഡോ ട്രാൻസിഷൻ എലമെന്റ് ഓർത്തിരുന്നു കേട്ടോ സ്യൂഡോ കണ്ടാൽ അതാണ് പക്ഷെ അത് അല്ല അതല്ലേ സ്യൂഡോ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അത്രയേ ഉള്ളൂ ആ സെക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ദൻ ഇതിൽ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ഇത് മാത്രമാണെന്ന് വീണ്ടും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ഇവരെ ഡി ബ്ലോക്കിൽ വെച്ചു അവസാന കണ്ണി എന്നുള്ള നിരക്ക് ബീയിങ് ആൻ എൻഡ് മെമ്പർ ഓഫ് ത്രീ സീരീസ് ത്രീ സീരീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞാലും ത്രീ ഡി ഫോർ ഡി ഫൈവ് ഡി സീരീസുകളാണ് അതെങ്ങനെ മനസ്സിലാവാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ സ്കാൻഡിയം മുതൽ മുപ്പതാമത്തെ ഡി വരെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ ഡി ഫുള്ള് ത്രീ മല വരെ ത്രീ ഡി ത്രീ ഡി എന്നാണ് തൊട്ട് താഴെ ഫോർ ഡി മല വരെ തൊട്ട് താഴെ ഫൈവ് ഡി തൊട്ട് താഴെ ഫോർ ഡി മല ശേഷം എന്ത് ഫൈവ് ഡി മല അതാണ് ബീങ് ആൻ എൻഡ് അവസാന മെമ്പർ ഓഫ് ത്രീ സീരീസ് ദയർ കെമിസ്ട്രി സ്റ്റഡിയിൽ അലോങ് വിത്ത് ട്രാൻസിഷൻ എലമെന്റ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം അപ്പൊ അവസാനത്തെ കണ്ണി എന്നുള്ള നിലക്ക് ഇവരെന്തിനു കൂടെ കൂട്ടിയതാണ് ഡി ബ്ലോക്കിന്റെ എലമെന്റിനെ കൂടെ കൂട്ടിയതാണ് ഓക്കെ ഇനി ഏതൊക്കെയാണ് ആ ട്രാൻസ് സീരീസുകൾ ത്രീ ഡി ഫോർ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീരീസുകളില് അത് നോക്കും അത് ഇതാണ് ത്രീ ഡി സീരീസ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ മറ്റൊരു പേര് ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസിഷൻ സീരീസ് അത് ഏത് മുതൽ ഏത് വരെ സ്കാൻഡിയം മുതൽ സിങ്ക് വരെ ഓർത്തിരിക്കണം ഈ പോയിന്റ് കാരണം ശേഷം ലാസ്റ്റ് സെക്ഷനിലൊക്കെ ഇത് നമുക്ക് വേണം ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസിഷൻ സീരീസ് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർമ്മയിൽ വേണം അടുത്ത എന്താ ഫോർ ഡി സീരീസോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ട്രാൻസിഷൻ സീരീസ് ഇറ്റർബിയൻ ടു കാഡ്മിയാണ് ഇട്രിയം ടു കാഡ്മിയാണ് ദൻ അടുത്ത് ഫൈവ് ഡി സീരീസ് അത് ലന്ധാനം ടു മെർക്കുറി വരെ വരും ഓഫിനിയം പിന്നെ മെർക്കുറി വരെ പോകും ദൻ സിക്സ് ഡി സിക്സ് ഡി ആണ് എന്താ ആക്റ്റീനിയ അല്ലേ പക്ഷെ അത് സിക്സ് ഡി എന്ന സീരീസ് ഏഴാമത്തെ പീരീഡ് അത് കംപ്ലീറ്റ് അല്ല മുഴുവൻ എലമെന്റും ഇപ്പൊ നിങ്ങളെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് അനുസരിച്ച് കംപ്ലീറ്റ് അല്ല അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ എലമെന്റ് പതിനൂറ്റി പതിനെട്ട് പേര് കൊടുത്തെങ്കിലും ഏഴാമത്തെ പീരീഡ് ആണ് സിക്സ് ഡി ആറാമത്തെ പീരീഡ് ആണ് ഫൈവ് ഡി അഞ്ചാമത്താണ് ഫോർ ഡി നാലാമത്താണ് ത്രീ ഡി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് എന്ന് എഴുതാൻ കാരണം ലന്ധാനവും ആക്റ്റീനിയും ഉള്ള സെക്ഷനിലെ ആക്റ്റീനിയം മുതൽ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇതാണ് ആ സീരീസ് ത്രീ ഡി മൂന്ന് സീരീസുകളിൽ നാലുണ്ട് പക്ഷെ നാലാമത്തെ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കാര്യമായിട്ട് പറയാറില്ല ഓക്കെ ഇന്നത്തെ കാര്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല അതെ വീണ്ടും വീണ്ടും പറഞ്ഞില്ലേ കുറച്ച് സെക്ഷനുള്ളൂ ഇനി എഫ് ബ്ലോക്കിന്റെ കഥ എന്താ എഫ് ബ്ലോക്ക് നമുക്കറിയാം എലമെന്റ് ഫോർ എഫിലും ഫൈവ് എഫിലാണ് ഫില്ല് ചെയ്യുക ഫോർ എഫിലാണെങ്കിൽ ലാന്തനോയിഡ് എന്നും ഫൈവ് എഫിലാണെങ്കിൽ ആക്ടിനോയിഡ് എന്നും ഇവിടെ മറ്റൊരു പേര് വിളിക്കുക എന്താണ് ഇന്നർ ട്രാൻസിഷൻ എലമെന്റ്സ് അല്ലെ അന്തർ സംസ്ക്രമണ മൂലയങ്ങൾ ഇനി ഏതൊക്കെയുണ്ട് ലാന്തനോയിഡ് ഉണ്ട് ആക്ടിനോയിഡ് ഉണ്ട് ജനറൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം പ്ലസ് തേർഡ് ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചതാണ് എൻ മൈനസ് ടു എഫ് വൺ ടു ഫോർട്ടീൻ എൻ മൈനസ് വൺ ഡി സീറോ ടു വൺ എൻ എസ് ടു ഇത് പബ്ലിക്കിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ ഈ എഫ് ബ്ലോക്ക് എന്ന വീണ്ടും ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിനെ കുറിച്ച് അത് അവിടെ വീണ്ടും ചർച്ച വരും ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പറയും ഡി ബ്ലോക്കിന് എടുത്ത് വിശദമായി പഠിക്കും ശേഷം എഫ് ബ്ലോക്കിന് എടുത്ത് വിശദമായിട്ട് പഠിക്കും ഇത്രയാണ് ആ ചാപ്റ്റർ ഉണ്ടാവുക ഏതായാലും നമ്മൾ ഇപ്പൊ ചെറിയൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നിങ്ങൾ മുമ്പിലേക്ക് കാണിച്ചു എന്ന